En Minecraft tenemos tres dimensiones Primero tenemos la superficie Una de las más variadas de todo Minecraft Y la madre de todo survival Un lugar lleno de recursos para sobrevivir el Nether, una dimensión bastante compleja, llena de biomas diferentes, donde existen muchos enemigos, recursos que no se pueden conseguir en la superficie, como las varitas de Blaze, ítems esenciales para pasarse Minecraft, o las verrugas, importantísimas para volvernos más poderoso con pociones. El Nether es extremadamente importante. Si el Nether no existiera, entonces no tendríamos Wither Skeletons. Sin estos esqueletos, no tendríamos calaveras de Wither. Sin las cabezas de Wither, no podríamos crear al Wither Boss. Y si no tenemos al Wither Boss, no tendríamos estrellas. Y sin las estrellas, no podríamos tener beacons, un bloque súper importante para survival técnico. En resumen, la superficie y el Nether son bien importantes, pero falta una dimensión. La dimensión del End, el final del juego, una dimensión escasa, sin nada de vegetación, custodiada por una temible dragona. Y si logras derrotar al dragón, tu aventura continúa en las islas desiertas del End, donde solo existe un tipo de flor, donde solo quedan rastros de Endermans, un sitio que no existe en ningún otro mob, al menos que encuentres una ciudad y los Shulkers, los cuales te ayudan para conseguir sus caparazones y crear mochilas. Y por último podemos conseguir herramientas encantadas en estas ciudades Aunque nada del otro mundo que no podamos conseguir en nuestra superficie Lo más importante que podemos conseguir son las elitras Ítem que nos ayuda a planear Pero te has preguntado ¿Qué pasaría si el end de Minecraft nunca hubiese existido? ¿Eh? Lo común es pensar que realmente no pasaría nada ya que en el End no hay tantísimas cosas a comparación del Nether y de la superficie. Pero la realidad es que Minecraft sería completamente diferente. Y el End es más importante de lo que creemos. Para ello viajaremos al pasado, a la beta 1.8. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bien, hemos llegado a la beta de Minecraft 1.8 Ni siquiera les puedo enseñar la parte frontal de mi skin Esta beta 1.8 se llamaba Adventure Update En español, actualización de aventura En esta versión se añadieron Los ladrillos de piedra La seta marrón y la roja Los melones Y también las enredaderas Las perlas También se añadieron nuevos mobs Sin embargo, en el inventario del creativo Ni siquiera podemos spawnearlos pero la implementación más importante fue la comida Ahora el jugador podría tener hambre Todo lo básico de Minecraft Como también la experiencia Cosa que apenas había implementado en esta beta 1.8 ya existía el Nether y podíamos entrar. Los gas lanzan bolas blancas, muy interesante. Y podemos ver todas las antiguas texturas. Pero lo curioso de esta versión es que no existía el End. Solo podíamos explorar biomas, talar madera, disfrutar de la música antigua de Minecraft, hacer herramientas básicas como el pico de madera, ir mejorando tus herramientas. Encontrar biomas y seguir explorando Y más exploración Matar algún mob También claramente minar un poco Lo más interesante que podíamos hacer Era construir alguna casita Con bloques muy limitados Pasar tu primera noche de Minecraft Y tener que batallar con tus primeros mobs Mueran, mueran ¿Qué hace ese Enderman bañándose? Terminar tu casita y tal vez plantar unos cuantos cultivos Y seguías y seguías expandiéndote Y eso sería todo Y la historia se repite día tras día Sin un end Sin un dragón que matar Sin ningún objetivo Tiempo después Notch pensaría en el end Una dimensión completamente opuesto A lo terrorífico del Nether esta nueva dimensión en la mente de Notch sería lo que hoy podemos llamar como el paraíso. El cielo, un lugar pacífico donde el jugador podría estar en paz. Podemos ver fotos reales de la dimensión del cielo. Y como todos sabemos, esta dimensión del cielo fue cancelada. Y Notch decidió cambiar esto por el actual End. Pero como estamos en un video de qué pasaría así, iremos a un universo donde hubiese existido la dimensión del cielo y no el End. ¡Vamos allá! Hemos llegado a la dimensión del cielo 
Este es el lugar que tendríamos en vez de Lenz. Pero ¿qué cosas exactamente veríamos en esta dimensión del cielo? Lo primero es que sería todo el tiempo de día. Recordemos que Notch quería hacer algo completamente opuesto al Nether, por lo que en esta dimensión no habría oscuridad. La idea principal de esta dimensión sería simplemente tener islas, un paraíso flotante, donde no spawnearía ningún mob hostil. Quizás solo encontremos algunos animales pacíficos, quizá tener algún tipo de mob nuevo. Pero la comunidad ha pensado que el cielo sería como el mod de la Eder. Y esto no sería para nada así. No sería tan diferente como el mundo normal de Minecraft. Pudiste ver las fotos reales de la dimensión del cielo. Y puedes ver que las islas eran exactamente igual a las de la superficie. La única diferencia es que sería un paraíso infinito para construir con más libertad. Ya que estás en un lugar flotante. Y sí, eso sería todo. No habría gran cosa. Islas pacíficas, sin mobs hostiles ni nada. Curiosamente la isla del cielo sería útil para el modo creativo. Los jugadores harían un portal y se vendrían aquí a construir. Ahora quiero que recordemos una mecánica que tiene el Nether. Cuando tú creas un portal del Nether, este equivale a 8 bloques de la superficie. Es por eso que tenemos los famosos Nether Hoops, así podemos atravesar distancias muchísimo más rápido. Tal y como Notch lo quiso, el Nether es un lugar muy peligroso pero con la ventaja de poder transportarse más rápido, pues el cielo sería completamente opuesto. Una dimensión hermosa y pacífica, un paraíso, pero que costase demasiado atravesarlo. Con esto en mente, posiblemente los jugadores ni siquiera les gustaría ir al cielo, por lo que no sería nada rentable. Ahora, ¿cómo podríamos llegar al cielo? ¿Cuál sería el método? Mucha gente piensa que sería con la glowstone, el típico portal que todos nos comimos cuando empezamos en Minecraft. Pero esto no sería así. Este bloque está hecho de gases tóxicos que provienen del Nether. Por lo que no tendría ningún sentido que un portal hecho de gases tóxicos te llevara a un paraíso. Así que este portal no existiría. Quizá tuviéramos que utilizar bloques más puros y bonitos. Aunque realmente lo más probable es que sea el típico portal al End. Activaríamos el portal de la Stronghold y al momento de meternos... Apareceríamos en el cielo Y eso sería absolutamente todo Y si tuviéramos esta dimensión en vez de Lenz Minecraft seguiría sin ningún objetivo Una ventaja que tiene Lenz Es que de alguna manera proporciona al jugador Un fin un objetivo final, que sería matar a la dragona. Es por eso que hoy en día existen los Me Paso Minecraft. Por lo que todos esos videos divertidos de Me Paso Minecraft no existirían. Muchos youtubers hoy en día se dedican exclusivamente a subir videos de Me Paso Minecraft. Por lo tanto, esos youtubers posiblemente no existirían. Si el End no existiera, ni tampoco la dragona... Tampoco veríamos los speedruns, por lo que nunca hubiesen funado a Dream. D digo, perdón, eh, nada, nada, nada. Por lo que tampoco nos podríamos divertir con todos esos speedruns locos de Me Paso Minecraft en 3 minutos, en 7 minutos, en 20 minutos. Ya que una vez que matas al dragón y saltas al portal, te salen los créditos, indicando prácticamente el final de Minecraft. Obviamente esto es ambiguo, muchos jugadores consideran que Minecraft no tiene un final. Pero para muchos otros jugadores sí, todo esto no sucedería en una dimensión como el cielo. Por lo que si Notch hubiese seguido con esta idea no tendríamos videos de Me Paso Minecraft, Speedruns, ni tampoco un objetivo final. Ahora hablaremos sobre Lore, la historia oficial de Minecraft. Te he repetido mil veces que tengo un documental hablando de la historia de Minecraft. Y si ya te lo viste, seguramente sabrás que sin el End no habría una historia. Sin toda la información que tenemos sobre el End, las End Cities, los Endermans, los Shulkers, absolutamente todo el entorno del End, entonces seguiríamos sin tener una historia definida. Minecraft no tendría una historia tan importante, por lo tanto el documental no existiría. Y para cerrar con broche de oro te voy a contar sobre King Dogs. Si eres una persona que sigue muy de cerca las snapshots y noticias de Minecraft, seguramente conoces a King Dogs. Hoy en día es uno de los desarrolladores más importantes en cuanto a las snapshots. Pero ¿sabes cómo se convirtió en desarrollador? King era un jugador cualquiera de Minecraft, como todos nosotros, pero le gustaba programar mods. Y oh sí, ¿quieres saber qué mod 
Iso King Solo basta con mirar el banner que tiene en Twitter King es el creador del mod de la Eder Creador de Orbis Mod y de la Eder Y gracias a su mod de la Eder Mojang vio ojos en King y lo contrató para ser desarrollador Sin embargo, si la dimensión del cielo hubiese llegado a Minecraft Entonces King probablemente jamás hubiese creado el mod de la Eder Teniendo la dimensión del cielo en vez de Length Entonces no habría necesidad de crear mods del cielo por lo tanto King nunca hubiese llegado a Minecraft Pero King ha hecho cosas importantes para el juego De hecho, él es el programador que está creando al Warden De hecho, él ha puesto en Twitter algunas imágenes del Warden reales Entonces, quién sabe, tal vez King tuvo la idea del Warden Tal vez King haya influenciado en tener al Warden Si la dimensión del cielo existiera hoy en día King no hubiese llegado a Minecraft y entonces, tal vez no hubiese existido el Warden. Para terminar, debes saber que Jeff ha confirmado que nunca llegaría a la dimensión del cielo. Aunque realmente el Enz ya comparte varias cosas en común. Pero el dragón y todo el eje del Enz tienen un valor muy grande para el juego. Dándole sentido a todo el juego. Es posible que en un futuro veamos nuevas dimensiones, pero algo que estamos muy seguros es que el End es de extrema importancia. El End es un porqué a todas tus aventuras como Steve. En conclusión, sin el End no tendríamos casi lore, tampoco tendríamos un objetivo claro para terminar el juego. No existirían speedruns, el survival seguiría siendo monótono como en la beta 1.8. Y la dimensión del cielo sería muy vacía, tal vez con un buen loot, pero sin significar algo importante para el juego de Minecraft. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si quieres más de estos mini documentales de ¿Qué pasaría si...? La meta de likes es de 50.000 likes. Suscríbete, subo videos todos los días. Nos vemos mañana con un video nuevo.